现在西安了，刘子。然后在这开了丽斯卡尔顿，然后他们家就给我们升了这个一个房型吧，就是等的有一点点久了，因为退房晚，但是房间还挺好的，我给你们看一下。这有一个衣帽间，还挺大的。这边是一个梳妆台，浴室也挺大的，有浴缸、淋浴间和卫生间。这个窗户挺漂亮的，但是呢，因为这家酒店在高新区，甜品一下西安的郊外。我刚掀开这个时候，我真的眼冒金星，就说哇，这酒店真的这么大方吗？就是要付钱的。<笑>我站直也没有。OK， 走吧。我们现在在这个体育馆东路，然后有一家茶茶馆，然后跟我一个西安的朋友，我们一起先喝杯茶，走吧。在一些无比接地气的店旁边呢，这一家小网红店了，显得有点格格不入了。这里面好吵啊！看他家的就是冷泡茶呢，就用这个瓶子装，往杯子里倒。热的茶会送一个绿豆糕，然后只有一个杯子。然后这个美式也是拼配了普洱的，所、so, 以还是挺有特色的。我还挺喜欢西安这条线的地铁颜色的，还挺还挺好看的。西安跟北京真的蛮像的，路又特别宽，对，尤其是主城区，你看也没有特别高的楼。友友们，我们抵达了西安的中环，中环广场，好热，我觉得我们还挺有勇气的，因为那家在小红书上就特别漂亮嘛，特别火，有一家烧烤店是天台的，然后在这儿，但是某重点评上评分只有三分，我依然选择来这儿，然后一会儿我。在中大的室友会来跟我们一起吃饭，他也是西安人，走吧快看，这是我第一次吃羊肉包子，真的孤陋寡闻了，而且还是灌汤的。这个是我室友说，他作为本地人，平时也会来到这个游人来的地方来吃的。我真的很期待，会不会很烫？跟羊肉饺子差不多的味道。甜品一下，我是很喜欢喝甜汤的，这个也跟我们家做的甜汤完全不一样。你这个甜汤都有那个清真的味道，真的有。有没有跟其他的八宝粥有一点有一些不同？液体粽子，液体粽子。
的餐真的很不错，这冷食的话还挺全的，然后包括甜点、面点都很全。不减肥人士就是疯狂干甜点。来到他们的健身房。我以为我以为要走到那么里面呢，结果发现，它这个镜子，但也很大了，其实，真的被承包了，被你承包了。你变好了吗？我们去游泳吧，走吧。Say hi。今天我们来打卡西安体育学院。这泳池还不错了，然后那个休息室挺漂亮的。我们换了一个平民房间，因为明天一大早就要去看那个兵马俑，来这儿先吃个外卖。嗯，这是被本地人安利到的，但我不知道会不会好吃。嗯，好好吃。他们是黄金的，不知道为什么，这个膜是金色的。嗯，吃一口。我感觉普通的应该更好吃，因为这个被肥肉。真的，这这这这搭的太那个了，我觉得我一会儿下楼要被抽的，要被看，要被那前台抽。给我给大家讲讲这个故事。讲，就我们刚刚在 check in 的时候呢，就有一个男生 ，I don't know why， 然后就莫名其妙，然后找了一个 excuse 说，哎呀，可以帮你们延迟退房 ，whatever， 然后说加一下微信，然后加了他的微信，然后打开那个朋友圈一看就知道 ，OK。通讯录，有病！<笑>去，你今晚把他叫上来，我给你腾腾位置。我就特别适合在早上带一个吃，就本人很喜欢这种油炸食品，又香，然后里面又有肉，真的。大家在这个路口应该吃的人还蛮多的。拜拜。就这个白色的，我先尝一口。就老冰棍加了一点牛奶，我觉得冰渣的口感很重，不是那种很滑的挤拉头的味道，不是那种。你也尝一口。<笑>我不喜欢，<笑>太奇怪。我不喜欢，就是相对于这另外两个口感，这个还算 OK 的。OK， 踩雷。所有人如果不是因为白天走太累的话。这有歇脚的地方，然后就没事别进来了咱们西安居然也有金色印象，而且他们跟长沙、成都、重庆都不一样的是，他们好像有行政的房间。虽然行政的房间会稍微贵一些些，但是你可以选择就是加钱就留宿了。而且我们今天就到的很晚，所以就正好挺好的，第一晚就在这应付了。
真挺划算的。我们总共可能花了六百多块钱，而且你们知道金色印象是可以一直点吃的嘛，所以你就可以在这吃，今天晚上加明天早上的早饭。我就觉得我给大家提供了一个思路，就是我们旅游的时候要住哪儿？如果你到了晚的话，第一晚。可以找一个像金色印象这样的按摩店，但是呢，有一个问题，可能只有看我的视频才知道，你要留宿的话是要排号的，但是你人又没到，你怎么取号呢？这个时候你就可以叫一个跑腿，提前到店，留下你的手机号和姓名，你来了就可以直接到了。我是在七点多打的电话，我说我要留宿，然后我要什么样的房型，我排的是第一号，所以我刚刚哪怕我十二点半才到，但别人也是让我们进来了。说，我的这个叫什么？行程管理能力，打几分？打几分？请进。我大受震撼，他们居然连蓝星大剧院都有。